வணக்கம் நான் உங்களுடைய கோச் அப்துல் நபீல் இன்னைக்கு உலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பிஸ்னஸ் இருக்கு அதில் உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் யாராலையும் தனியாக அந்த பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆக முடியாது அது என்ன பிஸ்னஸ் வேணால் எடுத்துக்கோங்க டேக் எனி பிஸ்னஸ் இன் திஸ் வேர்ல்டு அது ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பல ஆயிரம் பிஸ்னஸ் இருக்குது ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ்லேயும் உங்களால் தனியாக சக்ஸஸ் ஆக முடியாது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸ்லேயும் உங்களால் தனியாக சக்ஸஸ் ஆக முடியாது மேபி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மூல ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு மனிதனுடைய முயற்சியில் அது துவங்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகணும்னா அதுக்கு ஒரு டீம் வேணும் ஹை பெர்ஃபார்மிங் டீம் வேணும் ஸ்ட்ராங்கான டீம் வேணும் அப்படி ஒரு கம்பெனியில் என்ன நல்ல ஒரு கான்செப்டோ இல்லை ப்ராடக்டோ இல்லை ஒரு சிஸ்டமோ இருந்தாலும் ஹை பர்ஃபார்மிங் டீம் இல்லைன்னா அந்த பிஸ்னஸ் ரன் ஆகவே ஆகாது ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் எந்த பிஸ்னஸ் வேணால் நீங்கள் பண்ணிட்டு போங்க ஒரு ஒரு பொட்டி கடை வச்சிருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வச்சுருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் வச்சுருந்தீங்கனாலும் சரி இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஏனோ எனி திங் ஆர் ஒரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி எனி பிஸ்னஸ் நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸில் எப்படி ஒரு ஹை பர்ஃபார்மிங் டீமை க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி உங்களுடைய பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சூப்பர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கு சப்ஜெக்டோடைய டைட்டில் வந்து ஹவு டு பில்ட் அ ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் டீம் இன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் சி ஒன்றுக்கு மேலே எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அது ஒரு டீம் தான் சில பிஸ்னஸ்க்கு வெறும் ரெண்டு பேர் இருந்தால் போதும் அதுவும் ஒரு டீம் தான் சில பிஸ்னஸ்க்கு இருபது பேர் இருப்பாங்க சில பிஸ்னஸ்க்கு பல ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க அது ஒரு டீம் சில பிஸ்னஸ்க்கு பல லட்சம் பேர் இருப்பாங்க பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அதுவும் ஒரு டீம் ஸோ சின்ன டீமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய டீமாக இருந்தாலும் சரி எப்படி இந்த டீமோட சேர்ந்து உங்கள் பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறேன் ஸோ இதில் ஒரு ஏழு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பல பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இந்த ஏழு பாயிண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் உங்கள் பிஸ்னஸில் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீமை டெவலப் பண்ணி உங்கள் பிஸ்னஸை சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏழு பாயிண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ரெண்டு புக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு புக்கை படித்தாலே போதும் அதுலேயே எல்லாமே இருக்கு எப்படி ஒரு நல்ல டீமை டெவலப் பண்றதுன்னு ஒன்னு அக்பர் அண்ட் பீர்பால் இது கண்டிப்பா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனா எத்தனை பேர் படிச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இதை நீங்க அவசியம் படிக்கணும் அக்பர் என்றவர் ஒரு நல்ல லீடர் அவருடைய டீம்ல சேர்ந்தவர் தான் பீர்பால் பீர்பால் நல்ல திறமசாலி எப்படி அக்பர் பீர்பாலை வச்சு எல்லா வேலையும் வாங்குறாருன்ற விஷயத்தை நீங்க அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி படிங்க அவ்வளோ அழகாக ஒரு ஒரு டீமை பில் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே இந்த புஸ்தகத்தை இருக்குது என்ன ஒன்று எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு புஸ்தகம் நான் அடிக்கடி படிக்கிற புஸ்தகம் இந்த ஒரு புஸ்தகத்தை படித்தாலே போதும் ஒரு லீடராகிறது எப்படின்ற எல்லா விஷயங்களும் எல்லா ட்ரெயினிங்கும் அதில் இருக்குது ஒரு டீமை எப்படி பில் பண்ணுறதுன்ற எல்லா விஷயமும் இது ஒரு ட்ரெயினிங் புக்குங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குது அதுதான் பகவத்கீதா படிக்காதவங்க தயவு செய்து நான் படிக்கிறேன் என் பேர் அப்துல் நபீல் நான் படிக்கிறேன் பகவத்கீதா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு என்ன அவ்வளோ விஷயம் அதில் சொல்லி கொடுத்துருக்கு அந்த புக்கில் இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணால் போதும் நீங்கள் ஒரு தலை சிறந்த லீடராகலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு கீழே ஒரு ஹை பர்ஃபார்மிங் டீமை உருவாக்கலாம் வாங்கி படிங்க அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குது அதில் ஓகே ஒரு சைடில் அதை வச்சிடலாம் இதை நீங்கள் படிக்க படிக்க நீங்கள் ஒரு முதல்ல நம்மள லீடர் ஆகிறதுக்கு உள்ள விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது ஒரு டீம் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீமை பில் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாம் கூட இதில் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ஏழு பாயிண்ட்டை நம்ம ஸ்பீடாக பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிச்சர்ட் பிரான்சன் தியரியை சொல்ல போகிறேன் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் யார் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வேர்ஜின் ஏர்லைன்ஸ் தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க வேர்ஜின் வேர்ஜின் ஏர்லைன்ஸ்ன்றது உலகத்தில் ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் ஏர்லைன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமாக ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுற ஒரு ஏர்லைன்ஸ் அதோடைய ஓனர் தான் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் அவர் ரெண்டு பாயிண்ட்டை சொல்லி கொடுத்துருக்கு சொல்கிறாரு அவருடைய கம்பெனி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு அதில் நம்பர் ஒன் 
பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்ல ஓகே ஏ எடுத்துக்கலாம் ஏ வந்து ட்ரெயின் யுவர் டீம் சோ மச் சோ தட் எனிபடி கேன் பே தெம் டபுள் ஆஃப் வாட் தே ஆர் வாட் யூ ஆர் கிவிங் தெம் திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்ற ட்ரெயின் யுவர் டீம் சோ மச் சோ தட் எனிபடி கேன் பே தெம் டபுள் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் கிவிங் தெம் அதாவது அவங்களுக்கு நீங்க பயிற்சி கொடுக்கறது எப்படி இருக்கணும்னா தாறுமாற அவங்கள பயிற்சி கொடுத்து தயார் பண்ணணும் மற்ற கம்பெனிக்காரங்க உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற உங்க டீம எவ்வளவு வேணா விலை கொடுத்து வாங்கறதுக்கு தயாராகிற அளவுக்கு நீங்க உங்க டீம தயார் பண்ணணும் அவங்கள அப்படி தயார் பண்ணணும் மற்ற கம்பெனிக்காரெல்லாம் எப்படியாவது வேணா தூக்குறடா இந்த கம்பெனியில் இருக்கான இந்த டீமில் இருக்கான இவன் ஒருத்தன் அவனை எவ்வளோ விலை கொடுத்தாவது எப்படியாவது நம்ம தூக்கிடணுன்ற எண்ணம் வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் கீழே இருக்கிற டீமை தயார் பண்ணோம் உங்கள் மைண்ட் வாஷ் எனக்கு கேட்குது அப்படி தயார் பண்ணால் அப்புறம் வேறு கம்பெனிக்காரன் தூக்கிட்டு போயிட்டோன்னா நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகிடுமேன்னு அதுக்கு நான் வரேன் அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் ஸோ ரிச்சர்ட் பிரான்சன் தியரியில் நம்பர் ஒன் அவர் சொல்லி கொடுக்கறது உங்களுடைய டீமை தாறுமாறா தயார் பண்ணணும் பயிற்சிக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுங்க அவங்கள தயார் பண்ணுங்க அவங்கள ஒரு ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக நீங்கள் உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாருனா ரிச்சர்ட் பிராசன் ட்ரீட் தெம் வெல் இனஃப் ஸோ தே டோன்ட் வாண்ட் டு லீவ் அதாவது அவங்கள நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ட்ரீட் பண்ணணும் அவங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் எவ்வளோ தரன்னு மற்ற கம்பெனிக்காரங்க சொன்னாலும் உங்களை விட்டு போகாத அளவுக்கு அவங்கள அன்பா பாசமா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்க பில் பண்ணும் அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னு அவர் சொல்றாரு பர்சனல் இன்ட்ராக்ஷன் ரெகுலரா இருக்கணும் அவங்களோட பர்சனலா நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க தெ மிஸ் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் அவங்க உங்களை விட்டு போகாத அளவுக்கு அவங்களோட நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் பில் பண்ணணும்னு சொல்றாரு அடுத்தது ப்ராசஸ் இன்ட்ராக்ஷன் செயல்முறையை பத்தி அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பர்சனல் இன்ட்ராக்ஷனும் ரெகுலர் பேசிஸ்ல இருக்கணும் ப்ரோசஸ் இன்ட்ராக்ஷனும் ரெகுலர் பேசிஸ்ல இருந்தா அவங்க உங்களை விட்டு போகவே மாட்டாங்க அவங்க ஒரு ஹை பர்ஃபார்மிங் லீடரா இருப்பாங்க அதே சமயத்தில் குறைந்த சம்பளமா இருந்தாலும் நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங்கா பண்ணி இருந்தீங்கன்னா பர்சனலா இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து ப்ரோசஸ் விஷயமா செயல்முறையில இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு கத்துக்கிட்டாலும் குறைந்த சம்பளமா இருந்தாலும் இல்ல குறைந்த வருமானமா இருந்தாலும் உங்களை விட்டு போக மாட்டாங்க அப்படின்னு மிஸ்டர் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் சொல்றாரு இந்த தேரி வந்து ரொம்ப ஒரு யோசிக்க வேண்டிய தேரிங்க அவர் அவர் இதை பண்ணாரு இன்னைக்கு உலகத்தில் அதிகமாக சம்பாதிக்கிற ஒரு ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனி அவர் வச்சிருக்கிறது நிறைய ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனி இன்னைக்கு இழுத்து மூடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவர் ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்கிறவங்க யாரும் வெளியே போக மாட்டேங்கிறாங்க வருமானம் வந்து கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு காரணம் இவர் யூஸ் பண்ணுற இந்த தியரி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் எப்படி ஒரு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் டீமை டெவலப் பண்ணுறதுன்றதுக்குள்ள ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஷோ யுவர் டீம் அ வெல் டிஃபைன்ட் கரியர் பாத் இப்போ வருங்காலம் இல்லைன்னு ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல வேலை செய்யறது மூலியமா எந்த விதமான பெரிய வருங்காலமும் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அவங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டாங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த கம்பெனியில ஒர்க் பண்றதுனால என்ன வருங்காலம் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெளிவா புரிய வைக்கணும் காட்டணும் அவங்களுக்கு அந்த ஓ இங்க நம்ம நேரத்தையும் நம்மளுடைய உழைப்பையும் போடுறதுனால நம்மளுக்கு வருங்காலம் இருக்குன்னு மட்டும் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க அவங்க போக மாட்டாங்க அவங்க அவ்வளோ ஒரு ஹை பர்ஃபார்மிங் லீடரா உருவாவாங்க உங்களுக்கு கீழே பல லீடர்ஸ் உருவாங்க ஸோ ஷோ யுவர் டீம் வெல் டிஃபைன்ட் கரியர் பாத் அப்ப என்ன பண்ணும் ஷோ தம் த ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ஒரு ஒரு கம்பெனியா இருந்தா இப்ப நீ வந்து ஒரு சூப்பர்வைசரா வந்திருக்க அடுத்தது நீ மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு இதெல்லாம் நீ பண்ண நீ மேனேஜர் ஆகலாம் அதுக்கப்புறம் நீ ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு நீ இதெல்லாம் பண்ணா ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆகலாம் அதுக்கப்புறம் நீ வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீ இதெல்லாம் பண்ணா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகலாம் அப்படின்ற அந்த கரியர் பார்த்து நீங்க தெளிவா காட்டணும் 
நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்னா நீ இந்த ஸ்டே அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் உனக்கு இவ்வளோ இன்கம் இருக்குது அதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணால் நீ இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரலாம் அடுத்தது இந்த ரேங்க்குக்கு நீ வரணும்னா இதெல்லாம் பண்ணால் நீ இந்த ரேங்க்குக்கு வரலாம் உன்னுடைய வருமானம் இவ்வளோ இருக்கும் கரியர் வருங்காலம் தெளிவுபடுத்துங்க இங்கே நீ உழைப்பை போடுறதுனால உனக்கு வருங்காலம் இருக்கு நிறைய கம்பெனியில பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவுதான் உழைப்பை போட்டாலும் எந்த விதமான வருங்காலமும் இருக்காது அவன் அங்கேயே தான் இருப்பான் அப்படியே தான் இருப்பான் ஸோ வருங்காலம் இருக்குன்றத அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா அவன் ஒர்க் பண்ற ஸ்டைலே வேற மாதிரி இருக்கும் மூணாவது பாயிண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி இன் கம்யூனிகேஷன் ஒரு நல்ல ஹை பர்ஃபார்மிங் டீமை நீங்க உருவாக்கணும்னா உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன்ல டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கணும் அதாவது கிளாஸ் டோர் பாலிசியை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ உங்களுடைய கேபின் சுத்தி கிளாஸ் டோர் இருந்தா எல்லாரும் உங்களை பார்க்கலாம்ல நீங்க டிரான்ஸ்பரண்டா இருப்பீங்க இல்லையா அது மாதிரி இருக்கணும் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய செயல் எல்லாமே அப்போதான் உங்க மேல ஒரு கான்பிடென்ட் வரும் அப்போதான் உங்களுடைய டீம் வந்து பெருசாகும் ஹை பர்ஃபார்மிங் டீமா இருக்கும் அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் உருவாகும் இவர் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்பா நம்மளுடைய லீடர்ன்ற அந்த ஃபீலிங்கை நீங்க உருவாக்கணும் டிரான்ஸ்பரண்ட்ன்றது பார்வையில் மட்டும் இல்லை உங்களை பார்க்கறது மட்டும் இல்லை வெளி தோற்றமும் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கணும் உள்ளையும் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கணும் ஒளிவு மாதிரியே இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ஓப்பனாக இருக்கணும் ஓப்பன் புக்காக இருக்கணும் ஒரு பிஸ்னஸ்னு வந்துருச்சுன்னா ஓப்பனாக இருக்கணும் மறைச்சு வைக்கவே கூடாது அப்போ தான் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் பில் ஆகும் அப்போ தான் அவங்க ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க நாலாவது அப்ரோச்சபிள் நல்லா கேளுங்க உங்கள் கீழே ஒரு ஹை பர்ஃபார்மிங் டீம் உருவாகணும்னா நீங்க as a leader approachable ah irukano iniki nariye per paarenga leader ah sandhikave mudiyala adu arasiyal leader ah irundhalo seri illa company leader ah irundhalo seri illa business leader ah irundhalo seri endha leader ah irundhalo approachable ah irukano ungalude team ungala paakano nu virupa patta ungala paakra paakano paaka mudiyano neenga ungala paakave mudiyala na avanga eppadi conference build aagum eppadi avanga high performance kondu varuvaanga so you must be approachable all the time epo po yaar ungala keela irukra team ungala sandikkanu nenachalum avangalaal ungala sandikka mudiyanum avanga manasila irukiradha ungukitta share panna mudiyanum this is very important you must be approachable as if you are a leader you must be approachable if you want to build a high performance team under you anjavathu feeling of significance oru thare avangalude unarvugala unarvugalukku mukkiyathuvum kudukkanum நீங்க ஒரு லீடரா இருந்தா நீங்க எப்போ உங்க டீம்ல இருக்கிறவங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அதிக அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது உங்களுடைய டீம்ல இருக்கிறவங்க ஒரு கான்பிடன்ஸ் லெவல் தானா உருவாகும் அந்த கான்பிடன்ஸ் லெவல் உருவாகணும்னா அந்த நம்பிக்கை உருவாகணும்னா உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க உணர்வுனா உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு விளக்க நான் கொடுக்க வேண்டியது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் உருவாகும் அவங்க ஐ பர்ஃபார்மிங் டீம் லீடரா உருவாவாங்க டோன்ட் ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் தன் எதா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வெறுமனை சொல்லாதீங்க அவங்கள இன்வால்வ் யூ இன்வால்வ் தெம் அவங்கள பண்ண வைங்க இன்வால்வ் பண்ணுங்க எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவங்கள இன்வால்வ் பண்ணுங்க உள்ள கொண்டு வந்து அதை அதில் இன்வால்வ் பண்ணி பாருங்களேன் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஹை பர்ஃபார்மரா மாறுவாங்க ஸோ கிவ் importance to their feeling feeling of significance aravad always encourage them always appreciate them eppovume avangala ookapaduthikitte irunga ookapaduthikitte irunga ookapaduthradha nirthave nirthadhinga unga team evlo high perform pandranga nu mattu paarenga ookapaduthikitte irunga adhe mari appreciate pannikitte irunga அவங்கள பாராட்டிக்கிட்டே இருக்கு அவங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணாலும் ஒரு சின்ன ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணா கூட அவங்கள பாராட்டிக்கிட்டே இருங்க சரியா பண்ணலன்னு விட்டுறாதீங்க சரியா பண்ணாதவங்கள ஊக்கப்படுத்துங்க நல்லா பண்றவங்கள பாராட்டுங்க சரியா பண்ணாதவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுங்க நல்லா பண்றவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க நம்ம ஊர்ல ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு என்னன்னா நல்லா படிக்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு நல்ல ரேங்க் வாங்குறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க சரியாக படிக்காதவங்கள அப்ரிஷியேட்டும் பண்ண மாட்டாங்க என்கரேஜும் பண்ண மாட்டாங்க யாருக்குங்க என்கரேஜ்மெண்ட் அதிகம் வேணும் சரியாக படிக்காத பிள்ளைங்களுக்கு தானே என்கரேஜ்மெண்ட் அதிகம் வேணும் அவங்களுக்கு தானே ஊக்கம் தேவை இல்லையா 
அவங்கள அப்படியே விட்டுருவாங்க ஸோ சுமாராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்களை நீங்கள் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல அப்ரிசியேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க தானாக ஹை பர்ஃபார்மிங் லீடராக மாறும் உங்களுக்கு கீழே ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் டீம் உருவாகும் ஏழாவது பீப்புள் ஆல்வேஸ் லைக் டு வின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் ஜெயிக்கிறதுக்கு தான் விருப்பப்படுவாங்க ஸோ ஆஸ் அ டீம் லீடர் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணணும் சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக அவங்களுடைய வெற்றிக்கு நீங்கள் உதவி பண்ணணும் அவங்கள வெற்றி பெற வைக்கணும் சின்ன வெற்றி அவங்களுக்கு அடுத்த கட்ட பெரிய வெற்றியை கொண்டு வந்து தரும் ஸோ ஹெல்ப் தெம் ஹெல்ப் தெம் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு டார்கெட் கொடுக்குறீங்க அவங்களுக்கு ஒரு 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 சிஸ்டம் கொடுக்குறீங்கன்னா கொடுத்ததோடு நிறுத்துறாதீங்க ஹெல்ப் தெம் டு அச்சீவ் தட் அதை அடை அடையிறதுக்கு ஆஸ் அ லீடர் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்க என்கரேஜ் பண்ணுங்க மோட்டிவேட் பண்ணுங்க கூடையே ஹெல்ப் பண்ணுங்க நீங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு உதவி பண்ணீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஹை பர்ஃபார்மிங் லீடராக மாறுவாங்க உங்களுக்கு கீழே ஒரு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் டீம் உருவாகும் ஸோ நண்பர்களே நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய திறமசாலியாக இருந்தாலும் உங்களால் தனியாக ஜெயிக்க முடியாது நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா உங்களுக்கு கீழே ஒரு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் டீம் உருவாகணும் உங்களுக்கு கீழே ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் டீம் மட்டும் உருவாயிடுச்சுன்னா நீங்க வேலையே செய்ய வேண்டியது இல்லை இன்னைக்கு பெரிய பெரிய சாதனையாளர்கள்லாம் இன்னைக்கு வேலை செய்யறது இல்லை அவங்க சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க அவங்க ஒரு ஹை பர்ஃபார்மிங் டீமை கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க நீங்க உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு மூளையில ஜாலியாக ஹாலிடேல இருந்தாலும் உங்க பிஸ்னஸ் நடக்கும் உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் வந்துகிட்டு இருக்கும் அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது ஹை பர்ஃபார்மிங் டீம் உருவாக்கணும் ஸோ அதுக்கு இந்த ஏழு விஷயங்களை நீங்கள் உங்கள் டீமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கும் ஒரு ஹை பர்ஃபார்மிங் டீம் உருவாகும்னு சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் காட் பிளஸ் யூ